আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা আমরা এখন কোভিড 19 নিয়ে খুবই চিন্তিত কারণ এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো স্পেসিফিক মেডিসিন আবিষ্কার হয় নাই অনেক মেডিসিন নিয়ে প্রি এক্সিস্টিং যে সব মেডিসিন ছিল সেগুলো নিয়ে শুধু এক একটা ট্রায়াল চলছে এবং সেগুলো ফেল হচ্ছে এবং বর্তমানে রিসেন্টলি অনেকগুলো মেডিসিন নিয়েই মানে ট্রায়াল এবং তাদের রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে মানে অনেকে বলছে কাজ করছে অনেকে কাজ করছে না রিসেন্টলি ইউএস এফডি একটি ড্রাগকে ইমার্জেন্সি ইউজের জন্য অ্যাপ্রুভ করেছে আপনারা সবাই জানেন সেটা হলো রেমডেসিভির আজকের লেকচারে আমরা রেমডেসিভির সম্পর্কে একটু শর্টে জানব আমি ডক্টর সাইদ সুজন আমি শুরু করছি এখানে আমরা একটা যেসব ড্রাগগুলো নিয়ে ট্রায়াল হয়েছে সেগুলোর স্পেকট্রামটা যদি আমরা একটু শর্টে দেখি প্রথমে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে খুব আশার বাণী শোনানো হয়েছিল কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেছে এটা তেমন কোনো কাজ করে না তারপরে ফ্যাভিপিরাভির বা এভিগান যেটা জাপান তৈরি করেছিল সেটা নিয়ে এখন আর তেমন কোনো আলোচনা নেই লোপিনাভির রেটোনাভির সেটাও এখন আর নেই অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইউজ করলে দেখা গেল যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের সাথে আরও বেশি সাইড এফেক্ট হয় এবং মর্টালিটি বাড়ে ইন্টারফেরন এখনও তেমন কোনো কিছু খবর নেই রেমডেসিভিরটা রিসেন্টলি আলোচনা এসেছে আমরা আজকে এটা সম্পর্কে জানবো যে এটা সুবিধা অসুবিধা অথবা এটা কি আসলে কার্যকর হবে কি না এছাড়া ওসেলটামাভির এটা একটা হেপাটাইটিসের ড্রাগ ব্যালোক্সিভির আছে তারপরে এবাভেরিন আছে কিছু ইমিনো মডুলেটর আছে জানি এখন কাজ চলছে যেমন টোকিলি টোকিলি জুমাব নিয়ে তারপর স্যারেলি জুমাব এবং অ্যান্ডকিন্ড্রা নিয়ে কাজ চলছে এছাড়া কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে যেগুলো নিয়ে কাজ চলছে এবং যেসব পেশেন্টগুলো করোনা থেকে সুস্থ হয়ে গেছে কনভালেসেন পিরিয়ড আছে তাদের প্লাজমা এবং সিরাম অথবা তাদের আইভি আইজি ইমিউনোগ্লোবিলিন নিয়েও কাজ করছে তাহলে চলুন আমরা রেমডেসিভির নিয়ে একটু ডিটেলস জেনে এটা হলো রেমডেসিভির ভাইরে এটা হান্ড্রেড মিলিগ্রামের ভায়ালে পাওয়া যায় পাউডার ফর্মে এটা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার গিলিয়ার্ড সায়েন্স ইনকর্পোরেশন তারা এটা তৈরি করেছে মূলত তারা এই ওষুধটা তৈরি করেছিল যখন আফ্রিকাতে ইবোলার অ্যাটাক শুরু হয় সেই ইবোলার জন্য আমরা একটু পরেই জানব রেমডেসিভির সম্পর্কে যদি বেসিক বলা হয় এটা হলো একটা নিউক্লিওসাইড যে আর এনএ আছে আর এনএ পলিমারেজ ইনহিবিটর যার ফলে মানে যে ভাইরাসগুলো থাকে তাদের প্রলিফারেশনকে ইনহিবিট করে গিলিয়ার্ড সায়েন্সের সায়েন্টিস্ট যে টমাস সিলহার তা সে তার তত্ত্বাবধানে আর কি এই ওষুধটা আবিষ্কার করা হয় এটার ইন্ডিকেশন সম্পর্কে প্রথমে বলেছিলাম যে এটা মেইনলি হলো ইবোলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং আর একটা ডিজিজ আছে মারবার্গ ডিজিজ এটাও একটা ভাইরাল ইনফেকশন যেটা অনেকটা ডেঙ্গুর মতো ফিচার থাকে হিমোরেজিক ভাইরাল ডিজিজ এই দুটোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু তাদের ইয়েতে দেখা গেছে এই ইনএফেক্টিভ তেমন কোনো কাজ করে না জানুয়ারি দুই সালে এই গিলিয়ার্ড তখন স্টাডি শুরু করে রেমডেসিভির এগেনস্ট সার্স কোভিড নাইনটিন যে ভাইরাস আছে সেটা নিয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে কিন্তু সেখানে দেখা গেল যে রেমডেসিভির তারা বলেছিল যে সার্স এবং মিডল ইস্ট স্পিরিটারি যে সিনসেটের ভাইরাস আছে যেটা মার্স এদের এগেনস্ট এটা কাজ করে অ্যানিমেল মডেলে এবং তারা যে প্রিপারেশনটা তৈরি করেছে সেটা হলো হান্ড্রেড মিলিগ্রাম একটা স্টেরাইল প্রিজারভেটিভ ফ্রি লাইফোলাইসড সলিড রিকনস্টিটিউটেড উইথ এ নাইনটিন এম এল স্টেরাইল স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইনজেকশন অ্যান্ড ডাইলুটেড উইথ জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট নর্মাল স্যালাইন এটার সাথে মিক্স করে ইন্টারভেনাস ইনফিউশন দিতে হয় এটা হলো প্রিপারেশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো এটার সাইড ইফেক্টগুলো খুব মেজর মেজর সাইড ইফেক্ট আছে রেমডেসিভির ইউজ করলে যেমন রেসপিরেটারি ফেলুর হতে পারে এখানে উল্লেখ হলো যে কোভিড নাইনটিনও কিন্তু মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট মারা যায় রেসপিরেটারি ফেলুরে সো এটা যদি ইউজ করে রেসপিরেটারি ফেলুর হয় সো আলটিমেটলি কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে সেকেন্ড হলো অ্যালবুমিন কাউন্ট কমে যেতে পারে যার ফলে ইডিমা হতে পারে পটাশিয়াম কমে গিয়ে হাইপোক্যালিমিয়া আর বিসি কমে গিয়ে অ্যানিমিয়া তারপরে প্লেটলেট কমে গিয়ে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া সো পেশেন্টের মানে ওভারঅল মিলে প্যানসাইটোপেনিয়ার মতো ফেসার ডেভেলপ করে এবং লিভারে সে জন্ডিস করে যার ফলে হেপাটাইটিস করে যার ফলে জন্ডিস হতে পারে পহেলা মে ইউএসএফডি এর যে ইমার্জেন্সি ইউজের জন্য অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে এটাই হলো সেই তাদের স্টেটমেন্টটা এখানে তারা ডিটেলস লিখে দিয়েছে কিন্তু এখানে আমরা শুধুমাত্র একটা লাইনে আমরা শুধুমাত্র শুনি সেটা হলো যে তার অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে ইউএসএফডি কিন্তু ভিতরের কথাগুলো কিন্তু আমরা পড়ি না ভিতরের কথাগুলোর মধ্যে যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আছে যে রেমডেসিভির ইজ এ ডিরেক্ট অ্যাক্টিং অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস দেন ইনহিবিটস আর এন সিনথেসিস ইট ইজ অ্যান ইনভেস্টিগেশনাল ড্রাগ অ্যান্ড ইজ নট কারেন্টলি অ্যাপ্রুভ ফর এন ইন্ডিকেশন এখন তারা কিন্তু ক্লিয়ার কার্ড বলে দিছে যে এটা কোনো এটা কোনো এখনও ইউজ করার মতো কোনো ইন্ডিকেশন হয় নাই তবে সেল কালচার এবং অ্যানিমেল মডেলে দেখা গেছে যে সার্স কোভিড নাইনটিন অথবা মিডল ইস্ট রেসপিরেটারি
আমরা সেই ইউটিউব টু দেখে নিব যে কথাটা আমি যেটা বললাম তারা যেই ক্রাইটেরিয়া ফর ইস্যুস অফ অথরাইজেশন তারা যে কথাগুলো বলেছে এটা একটু বুঝলে তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে আমরা কোন কোন কন্ডিশনে শুধুমাত্র রেমডেসিভির ইউজ করতে পারবো যেহেতু এটা আসলে কার্যক কিনা সেটা সম্পর্কে আমরা ভালো জানি না সো শুধুমাত্র যেগুলো লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজ আছে অথবা একদম পেশেন্ট ইজ ডাইং সেসব কন্ডিশনে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো সিভিয়ার কন্ডিশন আর দুই নম্বর হলো বলছে যে এইটা বেসড অন দ্য টোটালিটি অফ সাইন্টিফিক এভিডেন্স অ্যাভেলেবল টু এফডি ইট ইস রিজনেবল টু বিলিভ দ্যাট রেমডেসিভির মে বি ইফেক্টিভ কথাটা মনে রাখতে হবে মে বি ইন ট্রিটিং কোভিড নাইনটিন মানে কাজ করে কিনা তারাও কিন্তু শিওর না মে বি কারণ এখানে বলছে আবার ইউজ করার ক্ষেত্রে রিস্ক বেনিফিটটা জেনেই এটাকে ইউজ করতে হবে কারণ এটার তো অনেক সাইড ইফেক্ট আছে আর এখনও তারা বলে দিছে যে তাদের কাছে দ্যার ইজ নো এডিকুয়েট অ্যাপ্রুভড অ্যান্ড অ্যাভেলেবল অল্টারনেটিভ টু এমার্জেন্সি ইউজ মানে এখন পর্যন্ত যেহেতু কোনো মেডিসিন আবিষ্কার হয় না সো রেমডেসিভির অল্টারনেটিভও নাই সো ট্রায়াল স্বরূপ এটাকে ইমার্জেন্সিতে ইউজ করা যেতে পারে আর এমন না যে যাদের কোভিড নাইনটিন ডেভেলপ করেছে এটা সবাইকে ইউজ করা যাবে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে যারা পেশেন্ট ইজ ডাইং অল্টারনেটিভ যেহেতু কিছু নাই তাই মানে যারা পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছে খড় ধরে বেঁচে থাকার মতো অবস্থা আর কি এখানে আরও কিছু কথা বলা আছে মানে একদম স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে রেমডেসিভির কভার্ড বাই দিস অথরাইজেশন উইল বি ইউজড অনলি টু ট্রিট অ্যাডাল্টস অ্যান্ড চিলড্রেন উইথ সাসপেক্টেড অ্যান্ড ল্যাবরেটরি কনফার্ম কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড সিভিয়ার ডিজিজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাইনটি ফার্স লেস অন রুম এয়ার অথবা প্যাসেন্টের সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন লাগছে অথবা প্যাসেন্ট মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে আছে অথবা এক্সট্রা কর্পোরিয়াল মেম্ব্রান অক্সিজেনেশন বা একমতে আছে এই যে কন্ডিশনগুলো আছে এই সব কন্ডিশনগুলো মানে প্যাসেন্ট একদম টার্মিনাল স্টেজে চলে গেছে তাদের জন্য শুধু এই রেমডেসিভির আর রেমডেসিভির কখনো এমন না যে আপনি বাসা বাড়িতে বসে ইউজ করতে পারবেন এটা শুধুমাত্র হসপিটালে অ্যাডমিটেড যেসব প্যাসেন্টগুলো আছে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা শুধু তাদের মাত্র কে আইভি ইনফিউশন দেবে এখানে একটা বায়াস আছে হলো যেমন আমেরিকার স্টাডিতে বলছে যে হ্যাঁ এটা অ্যানিমেল মডেলে কাজ করে কিন্তু চায়নাতে কিন্তু এটা মাল্টি সেন্টার একটা স্টাডি হয়েছে সেখানে কিন্তু তারা দেখেছে যে এটা তেমন কোনো কার্যকর না এর দুই মাস আগে এটা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ টু থাউজেন্ড রেমডেসিভির ওয়াজ নট ইফেক্টিভ ইন রিডিউসিং টাইম ফর ইম্প্রুভমেন্ট ফর কোভিড নাইনটিন ডিজিজ অর ডেথস অ্যান্ড কস্ট বাই ভেরিয়াস অ্যাডভার্স ইফেক্ট যেটা অলরেডি বলা হয়েছে এই কারণে তারা ইনভেস্টিগেশন ট্রায়াল আলটিমেটলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে এটা কিন্তু রিসেন্টলি ল্যান্সেট জার্নালেও এটা পাবলিশ হয়েছে মাত্র গত সপ্তাহে উনত্রিশে এপ্রিল এটা পাবলিশ হয়েছে রেমডেসিভিরের র্যান্ডোমাইজ ট্রায়াল নিয়ে যেটা চায়নাতে হয়েছিল তাদের স্টাডির এখানে যে ইয়াটা ইউজ করেছিল তারা এই স্টাডির মডেলে তারা দুইটা প্লাসিবো গ্রুপ এবং রেমডেসিভির গ্রুপ দুইটা গ্রুপকে ভাগ করেছিল এবং তারা যেই ডোজ ইউজ করেছিল যে টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ইন ফার্স্ট ডেতে অ্যান্ড হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ডে টু টু টেন ডেজ মানে তারা দশ দিনের ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল কিন্তু আলটিমেটলি তারা দেখেছে যে প্লাসিবো এবং প্লাসিবো মানে নন মেডিসিন যে কোনো একটা কিছু এবং তার সাথে এই রেমডেসিভিরের কম্পারিজনে তেমন কোনো এক্সট্রা বেনিফিট পাওয়া যায় নাই তাদের ফাইন আমরা একটু ইন্টারপ্রিটেশনটা পড়তে পারি আমরা টোটাল ডিফারেন্সটাই দেখাবো সকে বলছি ইন দিস স্টাডি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট অ্যাডমিটেড টু হসপিটাল ফর সিভিয়ার কোভিড নাইনটিন রেমডেসিভির ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল বেনিফিটস হাউএভার দ্য নিউমেরিক্যাল রিডাকশন ইন দ্য টাইম টু ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট ইন দোজ ট্রিটেড আর্লিয়ার রিকোয়ার্স কনফার্মেশন ফর লার্জার স্টাডিজ তারা লার্জার কোনো র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের জন্য সাজেস্ট করেছে আমরা যদি এই রেমডেসিভির গ্রুপ এবং প্লাসিভো গ্রুপের মধ্যে তাদের ডিফারেন্সগুলো একটু দেখি টোয়েন্টি এইট ডেজে মর্টালিটি রেমডেসিভির গ্রুপে হলো ফরটিন পারসেন্ট প্লাসিভো গ্রুপে থার্টিন পারসেন্ট সো ডিফারেন্স একদম মিনিমাম ওয়ান পারসেন্টের মতো তারপরে ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টসের ক্ষেত্রেও ডে সেভেনে রেমডেসিভিরে থ্রি পারসেন্ট প্লাসিভো গ্রুপে থ্রি পারসেন্ট ফরটিন ডেজে ইম্প্রুভমেন্ট টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট প্লাসিভোতে টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট ডে টোয়েন্টি এইটে ইম্প্রুভমেন্ট সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট প্লাসিভোতে ফিফটি এইট পারসেন্ট প্রায় কাছাকাছি তারপরে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যাদের ছিল তাদের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই রকম তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই এবং অন্য অন্য যেসব প্যারামিটারগুলো আছে সব প্যারামিটারগুলো মোটামুটি প্লাসিভো অ্যান্ড রেমডেসিভির মোটামুটি সেম কিন্তু রেমডেসিভিরের ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্টেরই কোনো একদম গ্রস কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করেছিল সেটাও মাথায় রাখছে সো আমরা কোভিড নাইনটিনের জন্য অনেক ধরনের মেডিসিন দিয়ে আমরা এটাকে বৃদ্ধ
সো এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যারা সারা বিশ্বের যত সায়েন্টিস্ট এবং গবেষকরা আছে তারা চেষ্টা করতেছে কোভিড নাইনটিন কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে সবার মাথায় যে আসলে যে পলিটিক্স উইথ করোনা করোনা নিয়ে কি আসলে কোনো পলিটিক্স হচ্ছে কি না এটা এখন অনেকের মধ্যেই কোয়েশ্চেনটা আসলো যে হঠাৎ করে রেমডেসিভিরের নাম আসলো এবং সাথে সাথে সেটাকে অ্যাপ্রুভালো মানে ইউজের জন্য অ্যাপ্রুভালো দিয়ে দিল যদিও সেটার ক্ষেত্রে কোনো লার্জার কোনো ট্রায়াল নাই এটা নিয়ে এখন অনেকেই আলোচনা করতেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে তো সবাই জানেন যে সে অনেক সময় উল্টাপাল্টা মন্তব্য করে অভ্যস্ত এবং দেখেন উনত্রিশে এপ্রিলেই কিন্তু এইটা সিএনএন এ প্রকাশিত হয়েছে ট্রাম্প স্টিল সিমস নট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ব্যাড দ্য করোনা ভাইরাস ইস এ কারণে সে কিন্তু যখন যেরকম মনে চাচ্ছে সে একটা একটা কমেন্ট করে যাচ্ছে সুতরাং এই রেমডেসিভির আমরা জানি যে গিলিয়ার সায়েন্স প্রায় পনেরো লক্ষ ভায়াল দেবে এবং পনেরো লক্ষ ভায়াল প্রায় এক লক্ষ মানুষের উপরে সেটা ইউজ করবে ইউজ করার পরে যদি সেটার আউটকাম ভালো হয় পরবর্তীতে দেখা গেল যে সেটা আসলে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল পাবে এখন যে ইউএসএফডি অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে এটা আসলে কোনো অ্যাপ্রুভাল না এটা শুধুমাত্র ইমার্জেন্সিতে অল্টারনেটিভ নাই বলে শুধুমাত্র রেমডেসিভিরকে ইউজ করে দেখা যেতে পারে যে এটা কার্যকর কি না এমনও হতে পারে যে এটা কার্যকরের চেয়ে ক্ষতি বেশি করেছে সো সেটা নিয়ে এখনও চিন্তার বিষয় আর কি এটা তো আমরা ছবি দেখি বুঝতে পারছি যে এটা আসলে কোনো চাল হতে পারে কারণ ইউএস এর নির্বাচন খুব কাছাকাছি আগামী নভেম্বরে সুতরাং এই নির্বাচনে একটা ট্রাম কার্ড হিসেবে ট্রাম্প নিজেই মনে হয় রেমডেসিভিরকে ইউজ করতে পারে যে কোনো একটা কিছু তারা আবিষ্কার করে এখন চেষ্টা করছে কিন্তু এটা দিয়ে জনগণের মন জয় করার পরিবর্তে বিপরীত হতে পারে সেটাও আমরা এখন আর কি দেখার বিষয় সো আমরা হোপ ফর লাইফ আমরা এই কঠিনের মধ্যেও আমরা আশা করি যে কোনো ভালো কিছু পরবর্তীতে চলে আসবে নিশ্চয়ই কোনো ভালো ওষুধ চলে আসবে যেটা আসলে করোনাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট নির্মূল করে দিবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম